Assalamualaikum viewers. Aasha ko apne bhala chhun. Viewers, aaj ke arakta accounting standard I still ni aal chhuna kuro. I still ho chhe income taxes. To mainly ami a accounting standard ke duita part e upload kuro. To pratham part e thak be ho chhe current tax ni aal chhuna kuro. With example, our second part e ho chhe defer tax ni aal chhuna kuro. To I hope video ta jarai dekben apna jono helpful hobe. Jano ke first time lekhe na onna moche Rahul Chaudhary ami ek jono SSCR member. Ami e channel ta the accounting aur business aur bivino topics niye video upload kore thaki. To e subject gul jodi apna jono relevant hoye thaki amar channel ta subscribe kore rakte paren. Aur jara already subscribe kore rakhe chhe na apna ek onik dhunno bad. To yes aite bisho jarai rakhi. Ota hoche amar e channel ta the ek place hoche. Jekhan ami accounting standard niye aage onna gulo video upload kore rakhe chhe. To ami oi place ta link description box e diye rakbo. Jada दौर कर पूर्वे चैनल देखें इंतेबर। वेस्ट आई स्टोल पर मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं इनकम टैक्स से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के होते हैं इटके प्रिस्क्राइब करा। तो इटके दुत्ते दुत्ते का प्रिंसिपल इश्यू आते हैं एक तो होते हैं कारेंट टैक्स और एक तो होते हैं फ्यूचर टैक्स। फ्यूचर टैक्स बोलते डिफरेंट टैक्स के बोले जाते तो ये दुटा टैक्स टैक्स कन्सिकुएन्सेस कि आपनर इनकाम स्टेटमेंट क्यों रेकगनइज करते हैं बैलेंस शीट क्यों रेकगनइज करते हैं मैं ओवरऑल एगुलर अकाउंटिंग ट्रिटमेंट कम है ये के प्रेसक्राइब करो ये हम आई स्टोर मेन अबजेक्टिव तो एजे कारेंट टैक्स और डिफर टैक्स मेन इश्यू हे दुईटा तो आजकल भिडियो तो हमें ये कारेंट टैक्स कारेंट टैक्स नहीं आलोचना करब कारेंट टैक्स एक्साम्पल देखो एक इनकाम स्टेटमेंट बैलेंस शीटे कारेंट टैक्स का क्यों इम्पैक्ट करते से इटे अकाउंटिंग ट्रिटमेंट कम हो जिसगल देखो डेफार टैक्स हमें नेक्स्ट भिडियोते डेफार टैक्स का कावर करब तो आज के फार्दार आगान आगे कारेंट टैक्स और डेफार टैक्स युटार मध्य डिफारेंसेस कि ये एक बुझी कारेंट टैक्स की बोलते देखें कारेंट टैक्स इज द अमाउंट अफ इनकाम टैक्स इज पेबल रिकवरेबल इन कारेंट पिरियड्स इन रेसपेक्ट अफ द टेक्सेबल प्रफिट फर ए पिरियड कारेंट टैक्स हमारे अपना कारेंट टैक्स कारेंट पिरियडे अपना दीते हैं यहाँ हे टैक्सेबल प्रफिटर ऊपर कारेंट पिरियडे अपना जो अमाउंट दीते हैं टैक्स अथरिटी के कारेंट टैक्स बोले और डेफार टैक्स हे को टैक्स अथरिटी के दीते हैं ये एक अकाउंटिंग मेजर जेटा अपना फ्यूचारे गए इटा सेटल हो बे अथवा भी डिकोबर हो ही जाबे आर डेफर टैक्स टा एराइज करे होते हैं अपना विभिन्न एसेट अथवा लाइबिलिटीज़ है जो कैरिंग भेलो आसे उटा शायद जो टैक्स बेस ये दूसरे मुद्दे जो डिफरेंसेस था के टेम्पोररी डिफरेंस ये टेम्पोररी डिफरेंसेस के कारणे ये डेफर टैक्स टा एराइज ह तो कारेंट टैक्स और डेफर टैक्सर मेन तीन ट डिफारेंसेस आज है एक हे कारेंट टैक्स हे एक अचुअल अमाउंट जो अपना एक टैक्स अथरिटी के पे करते हैं और डेफार टैक्स हे एक अकाउंटिंग मेजर हमें आगे बोले जो अपना टेम्पोरि डिफारेंसेसर कारण एरइज है जो परवर्ती गए सेटल हो जाए एरपे कारेंट टैक्सर क्योंकुलेशन बेसिस की कारेंट टैक्स आपके क्योंकुलेशन करते हैं इनकाम मैं टैक्सेबल इनकाम डेफार टैक्स हे अपना एक एसेटर कैरिंग अमाउंट और वही एसेटर जो टैक्स पेस यार मध्य जो टेम्पोरि डिफारेंसेसा वोटार ऊपर अपना डेफार टैक्स क्योंकुलेशन करते हैं और टाइमिंग हे कारेंट टैक्स आपके कारेंट पिरियडे कि सेटल करते हैं इट आपके कारेंट पिरियडे मैं ये रिकगनइज कर फिलते हैं इट अपना टैक्स अथरिटी के पे कर फिलते हैं और डेफार टैक्स हे एट कन्सिकुएन्सेस हे फ्यूचारे इट फ्यूचारे गए ये सेटल है तो यो हे कारेंट टैक्स और डेफार टैक्सर मध्य मेन डिफारेंस एखे ऐसे इनकम बोल दम टैक्सेबल इनकम इनकम सोम पर के एक तो आइडिया नहीं तो होगे आ एक तो कंपनी जो कौन आईफर्स फॉलो करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे तो कौन उखाने जे इनकम टा एराइज होए जे इनकम टा बेर हुए आशे उटा होच्छ एकाउंटिंग इनकम इटा होच्छ मेनली अपना टैक्स डिडक्ट कर आगे इनकम टा के बुझ अच्छा अकाउंटिंग इनकम इखन दावा चे देखन अकाउंटिंग इनकम इस प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस टैक्स एक्सपेंस डिडक्ट कर आगे जे प्रॉफिट टा थागे उटे होच्छ अकाउंटिंग इनकम इटा अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो बोला इटके आर टैक्सेबल इनकम होच्छ ए जे अकाउंटिंग इन इटा थे के अपना टैक्स अथॉरिटी किचु रूल्स एंड रेगुलेशन आचे टैक्स अथॉरिटी किचु एक्सपेंस के अलाउ करना किचु एक्सपेंस के अलाउ करे तो ए जे अकाउंटिंग इनकम में शायद ये जिन्स गुलो एडजस्ट करार पोरे जे इनकम टा आस्पे इटा होच्छ टैक्सेबल इनकम आर इटा रूपोरी मेनली अपना टैक्स जिन बुझते हैं यहाँ हे अकाउंटिंग इनकाम और टैक्सेबल इनकाम युटार मध्य डिफारेंसेस जो है ये डिफारेंस टेस्टा दुई रकम है एक हे परमान्ट डिफारेंस और एक हे टेम्पोरि डिफारेंस परमान्ट डिफारेंस हे कि अपना कखो 
আর সলভ হবে না এটা ডিফারেন্স সবসময় থাকবে আর টেম্পোরারি ডিফারেন্স হচ্ছে যেটা আপনার ফিউচারে গিয়ে এটা স্যাটেল হয়ে যাবে এটা স্যাটেল হবে অথবা রিকভার হয়ে যাবে তো এই যে টেম্পোরারি ডিফারেন্সেসটা এটা আপনার ডেফার ট্যাক্স হিসেবে রিকগনাইজ করতে হবে আর যে পারমানেন্ট ডিফারেন্সেসটা এটা ডেফার ট্যাক্স হিসেবে রিকগনাইজ করতে হবে না এটা আপনি যখন ট্যাক্সেবল ইনকাম বের করবেন তখন ওখানে চলে আসবে আমি জাস্ট দুইটা এক্সাম্পল দিই একটা পারমানেন্ট ডিফারেন্সেসে আর একটা হচ্ছে টেম্পোরারি ডিফারেন্সেস পারমানেন্ট ডিফারেন্সেসে একটা এক্সাম্পল এটা আমি যখন এক্সেল শিটে যাব তখন এই জিনিসটা আসবে ওখানে ওটা হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট মনে করেন আপনি অ্যাকাউন্টিং প্রফিট বের করার সময় আপনার যে এন্টারটেনমেন্ট এক্সপেন্সটা আসছে ওইটা আপনি চার্জ করে এটা ডিডাক্ট করে আপনি অ্যাকাউন্টিং প্রফিটটা বের করেছেন বাট ট্যাক্স অথরিটিতে আপনার এই যে এক্সপেন্সটা এন্টারটেনমেন্ট এক্সপেন্স এটা একটা লিমিট আছে এটা একটা স্ল্যাব আছে ওই স্ল্যাব অনুযায়ী একটা লিমিট হয়ে যাবে তো ওই লিমিটটা আপনাকে অ্যাকাউন্টিং প্রফিট বের করার সময় এটা ডিডাক্ট করতে হবে এখন আপনার যদি যে অ্যাকচুয়াল এন্টারটেনমেন্ট এক্সপেন্স সেটা যদি ওই লিমিটের থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে আপনি এটা ডিডাক্ট করতে পারবেন না আপনাকে ট্যাক্স পারপাসে যেটা অ্যালাউ করছে জোরটুকু অ্যালাউ করছে আপনি ওইটাই ডিডাক্ট করতে পারবেন তো এই কারণে যে ডিফারেন্সেসটা এটা কিন্তু পারমানেন্ট এটা কখনো সলভ হবে না এটা সবসময় এই ডিফারেন্সেসটা থাকবে তো এটা হচ্ছে একটা পারমানেন্ট ডিফারেন্সেসের এক্সাম্পল আর টেম্পোরারি ডিফারেন্সেসের এক্সাম্পল হচ্ছে মনে করেন অ্যাসেট একটা অ্যাসেটের আপনার ডেপ্রিসিয়েশন আপনি যখন অ্যাকাউন্টিং মানে আই ফার্স ফলো করে করবেন আপনি একটা বিজনেসের ওদের একটা অ্যাসেটের এগেনস্টে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছে মনে করেন টোয়েন্টি পারসেন্ট স্টেট লাইন বেসিসে তো এই আর ট্যাক্স ট্যাক্সের ক্যালকুলেশন করার সময় আপনার ট্যাক্স অথরিটির রুলস হচ্ছে ওই অ্যাসেটের এগেনস্টে আপনাকে টেন পারসেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে হবে তো একটা অ্যাসেটের এক্সপেক্টেড লাইফ হচ্ছে আপনার পাঁচ বছর টোয়েন্টি পারসেন্ট করে মানে পাঁচ বছর পরে আপনি যখন অ্যাকাউন্টিং প্রফিট বের করবেন পাঁচ বছর পরে ওই অ্যাসেটের পুরো কস্টটাই আপনার ডেপ্রিসিয়েশন হিসেবে চার্জ হয়ে যাবে বাট ট্যাক্সের পারপাসে যখন করবেন ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন তখন ওই অ্যাসেটটার পুরো কস্টটা আপনার ডেপ্রিসিয়েশন হিসেবে চার্জ হইতে দশ বছর লেগে যাবে তো এখানে এই যে একটা ডিফারেন্সেস একটা পাঁচ বছরের মধ্যে আপনি পুরো ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করে ফেলতেছেন আর আরেকটা হচ্ছে দশ বছরে তো এই যে ডিফারেন্সেসটা এটা হচ্ছে টেম্পোরারি ডিফারেন্স এটা ফিউচারে গিয়ে এটা অটোমেটিক্যালি স্যাটেল হয়ে যাবে এটাকে টাইমিং ডিফারেন্সেস বলে তো এই দুইটা জানা ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা একটু বুঝছি আশা করি আমরা সরাসরি একটা এক্সাম্পল চলে যাই তাহলে জিনিসগুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো মনে করেন এখানে একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট আছে মনে করেন এটা একটা গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেসের ইনকাম স্টেটমেন্ট তো আমরা জানি বাংলাদেশে গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেসের ট্যাক্স রেট হচ্ছে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট তো এই ইনকাম স্টেটমেন্টের মধ্যে দুইটা পিরিয়ড দেওয়া আছে একটা হচ্ছে দুই সাল আর একটা হচ্ছে দুই সাল এখন এখানে অ্যাকাউন্টিং ইনকাম হচ্ছে দেখেন নেট প্রফিট বিফোর ট্যাক্স যেটা আছে এখানে তিন ধরনের ইনকাম আছে গ্রস প্রফিট আছে ট্রেডিং প্রফিট আছে নেট প্রফিট বিফোর ট্যাক্স আছে মানে ট্যাক্স ডিডাক্ট করার আগে যে প্রফিটটা ওইটা তো এটাই হচ্ছে মেনলি অ্যাকাউন্টিং ইনকাম আমি যে অ্যাকাউন্টিং ইনকামটার কথা বলেছিলাম তো এখন দু সালে আমাদের অ্যাকাউন্টিং ইনকাম ছিল এই বিজনেসে সাতান্ন লাখ টাকা আর দু হাজার লাখ টাকা তো এখন এই যে সাতান্ন লাখ টাকা এটার উপর কিন্তু আপনি ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করবেন না এটাকে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামে নিয়ে যেতে হবে তো এখন আমরা একটা ট্যাক্স কম্পিটিশন করবো দু হাজার বিশ সালের ট্যাক্স কম্পিটিশন সাধারণ লাখ টাকার উপর আমরা ওই ট্যাক্স কম্পিটিশন করে ট্যাক্সেবল ইনকাম বের করবো এবং ওই ট্যাক্সেবল ইনকাম থেকে আমরা ট্যাক্স কত আসছে এটা বের করবো তো তবে আমরা দু হাজার বিশ সালের ট্যাক্স কম্পিটিশনটা দেখি এখান থেকে কীভাবে ট্যাক্সেবল ইনকাম বের হবে প্রথমে আমরা যে অ্যাকাউন্টিং প্রফিটটা পেয়েছিলাম দু হাজার বিশে সাতান্ন লাখ টাকা এটা নিয়ে নিচ্ছি এরপর এটার সাথে দুইটা এক্সপেন্স অ্যাড করেছে একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ডেপ্রিসিয়েশন একটা হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট একটা ছিল সাতান্ন লাখ পঞ্চাশ হাজার আর একটা হচ্ছে এক লাখ টাকা তো এটা যখন অ্যাকাউন্টিং প্রফিট বের করেছিল তখন এই দুইটা এক্সপেন্সেস বাদ দিয়ে অ্যাকাউন্টিং প্রফিটটা বের করে ফেলা হয়েছিল তো এগুলোকে আবার অ্যাড ব্যাক করে ফেলা হচ্ছে তো অ্যাড ব্যাক করার পরে প্রফিট দাঁড়ালো হচ্ছে পঁচাত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এখন এই যে পঁচাত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা থেকে ট্যাক্সের জোটটুক অ্যালাউ করে এটা ডেপ্রিসিয়েশন এবং এন্টারটেনমেন্ট এই দুইটা খাতে ট্যাক্সের রুলস আছে যেমন ডেপ্রিসিয়েশনে আপনার ট্যাক্সের আপনার ডেপ্রিসিয়েশন আসছে হচ্ছে বাইশ লাখ টাকা তো এই যে বাইশ লাখ টাকা এটা কীভাবে আসছে এটা কীভাবে ক্যালকুলেশন করা হয়েছে এটা আমি নেক্সট ভিডিওতে যখন ডেফার ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা করব তখন ওখানে ডিটেলসে যাব বাট ট্যাক্স অনুযায়ী আপনার ডেপ্রিসিয়েশন আসতে আসে
टैक्स अथरिटी और रिमेनिंग जो बैलेंसटा मानी हाँ तेपान लाख पंचाश हज़ार के दस लाख बद दी थे हे तेताल लाख पंचाश हज़ार टाक ये रिमेनिंग बैलेंसर ऊपर टू पार्सेंट एंटारटेनमेंट टैक्स अथरिटी अलाउ कर तो टोटाल युटा एड कर लेख सत्ाश हज़ार टाक तर मैं एकटू पर्त जो अपना एंटारटेनमेंट एक्सपिरियंस होनी इटे टोटाली डिडक्ट करते हैं एक चीज जो बेसि है तक आप एक लाख सत्ाश हज़ार टाक डिडक्ट करते हैं तो अकाउंटिंग प्रफिटे एंटारटेनमेंट छो हे एक लाख टाक मैंने हे इटार नीचे आलो तो एक लाख टाक मैं टोटाली एट आबाद डिडक्ट कर दीची तो एन डेप्रिसिएशन मैं प्रथम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग एंटारटेनमेंट एड पैक कर टैक्स रूल्स अनुजाई जो डेप्रिसिएशन आस एंटारटेनमेंट अलावेबल मैं लिमिट आईटा आर कर डिडक्ट कर दिल ये करारे जो प्रफिट आसा हे अपन टैक्सेबल विजनेस इनकाम टोटाल बावन्न लाख पंचाश हज़ार टाक बावन्न लाख पंचाश हज़ार टकर ऊपर अपना टैक्स चार्ज करते हैं तो हमें टैक्स पेएबल कत हो थार्टी थार्टी फाइव पार्सेंट एट द रेट अफ थार्टी फाइव पार्सेंट हे अठारो लाख सांत हज़ार पाँच टाक ये हे दुई हज़ार बीस साल आपनर टैक्स इनकाम टैक्स जो आपके टैक्स अथरिटी के पे करते तो एकटू पर्त बुझी एन ये अठारो लाख सांत हज़ार पाँच टाक ये क्यों रिकगनइज करब तो प्रथम इटार एंट्रीटा देखी अकाउंटिंग एंट्री क्या देखें एखे कारेंट टैक्स एक्सपेन्सर रिकगनेशन हे प्रथम जो एंट्रीटा दीते हैं इटा हे कारेंट टैक्स एक्सपेन्स के डेबिट करते हैं और कारेंट टैक्स लाइबिलिटी के क्रेडिट करते हैं तो ये यहाँ हे अकाउंटिंग नोट फाइनान्सियल स्टेटमेंटर नोट नोटे दुहजार बीस साले प्रविशन मेड डिंग दर हे दो हज़ार बीस साले अठारो लाख सांत हज़ार पाँच सौ टाक ये प्रविशन क्रिएट कर इट कथाय चल जाए इनकाम स्टेटमेंटे इन चल जाए अठारो लाख सांत हज़ार पाँच सौ टाक नोट चले आसपी एरपर सेम अमाउंट कथाय चल जाए अपनर कारेंट टैक्स लाइबिलिटी अपना बैलेंस शीटे चल जाए बैलेंस शीटे देखें ये हे बैलेंस शीट इखने जो डेफार टैक्स लाइबिलिटी हे नन कारेंट लाइबिलिटीज और कारेंट टैक्स लाइबिलिटी जो है ये कारेंट लाइबिलिटीज डेफार टैक्स हम फ्यूचारे गए यहाँ सेटल है और कारेंट टैक्स हमारे पिरियडर मध्य लाइबिलिटी तो ए कारेंट टैक्स लाइबिलिटी तो कत चार्ज करब सतर लाख कत छो सरि अठारो लाख सांत हज़ार पाँच टाक ये हमार कारेंट टैक्स लाइबिलिटी एन तो एक प्रोशन क्रिएट कर रखी एन मन करें बचर शेषे अठारो लाख टाइम पेमेंट कर देव हलो टैक्स अथरिटी के मानी ये अठारो लाख सांत हज़ार पाँच सौ टाक अठारो लाख टाइम पेमेंट कर देव हो तो एन नोट्सर मध्य पे डिंग द इयर फर द एसेसमेंट इयर टू थाउजेंड टोन्टी ते अठारो लाख टाइम पे कर लेकिन सांत हज़ार पाँच सौ टाक तो एन इटार एंट्री क्यों इटार एंट्री है सीम्पल जो टैक्स अथरिटी के पेमेंट कर तक जो लाइबिलिटी फार्ष्टे क्रिएट कर कारेंट टैक्स लाइबिलिटी वोटा के डेबिट करते और बैंक क्रेडिट करते हैं बैंक माध्यम जो पेमेंट करें तो एन जेहतु अठारो लाख टाइम पेमेंट कर टोटाल टाकटा क्योंकि पेमेंट कर और किस बाकी रही गेस अठारो लाख टाकर ये कारेंट टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर रेखे इटा थे अठारो लाख टाक बद दी है इटा तो इन मेनुअलि कर देखा इटा अपनी जो एंट्री देवें जो सफ्टवेयर थकें इट अटोमेटिकली नहीं जस्ट अपना बोझान जो मेनुअलि जिसटा कर देखा एक एक्सल चीटे तो एन हमारे कारेंट लाइबिलिटी थकल दो हज़ार बीस एंडे गए सांत हज़ार पाँच सौ टाक यहाँ हे कारेंट टैक्स लाइबिलिटी और हमारे कारेंट टैक्स हे अठारो लाख सांत हज़ार पाँच सौ टाक जो हमारे अकाउंटिंग प्रफिट सत्तान लाख टाक इटा के माइनस करते हैं एरपर डेफार टैक्स माइनस करते हैं इटा कि आसान नेक्स्ट पीरियड जानब तो यो माइनस करारे जो अमाउंट आसें इट हे नेट प्रफिट आफ्टर टैक्स तो ये हे दुहजार बीस साल टैक्स कम्पिटिशन तो दुहजार एकुश साल कर फिली और क्लियर हो जाए दुहजार एकुश साले पचाशी लाख टाइम छो अटिंग प्रफिट पचाशी लाख टाक डेप्रिसिएशन छो सतर लाख पंचाश हज़ार टाक और एंटारटेनमेंट बाबद खरच छो दुई लाख पंचाश हज़ार टाक तो फार्ष्टे आर आगे मत एगल के अडबैक कर दे टोटाल हे दस लाख सरि एक कोटी पाँच लाख टाक तो ये एक कोटी पाँच लाख टाक इटा थे जो टैक्स डेप्रिसिएशन आता बद दी है टैक्स डेप्रिसिएशन हे तर लाख दस हज़ार टाक दुहजार बीस साले छो टैक्स डेप्रिसिएशन बस लाख टाक और दुहजार एकुशे गलो तर लाख दस हज़ार टाक इट क्यों से जानते पर हमें प्रफिट दाड़ा एकानब्बे लाख नब्बे हज़ार टाक एन एटे 
এই এন্টারটেনমেন্টে আমি কোটুক অ্যালাউবল আমার জন্য বাদ দেওয়া দেখেন প্রথম এক লাখের উপর ফোর পারসেন্ট চল্লিশ হাজার টাকা আর রিমেনিং যে ব্যালেন্স এটার উপর টু পারসেন্ট হচ্ছে এক লাখ তেষট্টি হাজার আটশো টাকা টোটাল দুই লাখ তিন হাজার আটশো টাকা অ্যালাউবল আমার বাদ দেওয়ার জন্য বাট আমার এন্টারটেনমেন্টের অ্যাকচুয়ালি খরচ হয়েছিল দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাট আমি বাদ দিতে পারবো দুই লাখ তিন হাজার আটশো টাকা তো এটা বাদ দেওয়ার পরে আমার ট্যাক্সেবল বিজনেস ইনকামটা বের হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে উনানব্বই লাখ ছিয়াশি হাজার দুশো টাকা এখন এই যে উনানব্বই লাখ ছিয়াশি হাজার দুশো এটার উপর থার্টি ফাইভ পারসেন্ট করলে ট্যাক্স রেট আসে হচ্ছে একত্রিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার একশো সত্তর টাকা এটা হচ্ছে দুই হাজার একুশ সালে আমার ট্যাক্স লাইবিলিটি এটা আমার ট্যাক্স অথরিটিকে পে করতে হবে এখন সেম আগের মতোই আমরা আবার নোটটাতে চলে আসে অ্যাকাউন্টিংয়ের দু হাজার একুশ সালে আমাদের দেখেন ব্যালেন্স অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য পিরিয়ড ছিল আমার মানে লাইবিলিটি ছিল ওপেনিং ব্যালেন্সের সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো যেটা মানে আমার লাইবিলিটি ছিল আর কি দু হাজার বিশ সালের এটা ওপেনিং ব্যালেন্স হিসেবে চলে আসছে আর এই বছরের মানে দু হাজার একুশে প্রভিশন হচ্ছে ট্যাক্স পে করতে হবে একত্রিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো সত্তর এই দুইটা অ্যাড হয়ে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে ওইটা থেকে মনে করেন দু হাজার একুশ সালে তিরিশ লাখ টাকা পে করা হয়েছে তিরিশ লাখ টাকা বাদ দেওয়ার পরে আমার রিমেনিং ব্যালেন্স হচ্ছে এক লাখ বিরাশি হাজার ছয়শো সত্তর টাকা তো এটাও সেম আপনার ইনকাম স্টেটমেন্টে আপনার এটাকে চার্জ করে দিতে হবে একত্রিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো সত্তর টাকা এটা আমার অ্যাকাউন্টিং প্রফিট থেকে বাদ যাবে তিরিশ লাখ টাকা পে করার পরে ট্যাক্স অথরিটিকে যে রিমেনিং ব্যালেন্সটা থাকে এক লাখ বিরাশি হাজার ছয়শো সত্তর এটা আমার চলে আসবে হচ্ছে কোথায় কারেন্ট ট্যাক্স লাইবিলিটি হিসেবে তো এখানে আমি দুইবার দেখাই নেই দুই হাজার বিশে যেভাবে দুইবার দেখাইছিলাম পেমেন্ট করার পরে এন্ট্রিকে হবে আপনারা বুঝে গেছেন আশা করি তো বিয়ার্স মেইনলি আপনার এই যে কারেন্ট ট্যাক্স যেটা এটার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টটা এরকমই হবে মানে ফার্স্টে আপনার অ্যাকাউন্টিং প্রফিট থেকে ট্যাক্সেবল ইনকাম বের করতে হবে ট্যাক্সেবল ইনকাম থেকে আপনার ট্যাক্স বের করতে হবে ট্যাক্স কত পার্স মানে ট্যাক্স রেটটা দিয়ে কত ট্যাক্স আসলো এটা বের করতে হবে এরপর এটা বের করার পরে আপনাকে ওই ট্যাক্সটা রেকগনাইজ করতে হবে ইনকাম স্টেটমেন্টে এক্সপেন্স হিসেবে দেখাইতে হবে তাহলে কারেন্ট ট্যাক্স এক্সপেন্সকে ডেবিট করবেন আর কারেন্ট ট্যাক্স লাইবিলিটিকে ক্রেডিট করবেন এরপর মনে করেন আপনি পেমেন্ট করলেন ট্যাক্স অথরিটিকে যে টাকাটা পেমেন্ট করবেন ওইটা আপনার কারেন্ট ট্যাক্স লাইবিলিটি থেকে বাদ যাবে তখন কারেন্ট ট্যাক্স লাইবিলিটিকে ডেবিট করে ফেলবেন আর ব্যাংকে করবেন ক্রেডিট এখানে আরেকটা জিনিস আছে এখান রিকগনেশনে দেওয়া আছে দেখেন কারেন্ট ট্যাক্স শ্যাল বি রিকগনাইজ অ্যাজ ইনকাম অর এক্সপেন্স অ্যান্ড ইনক্লুডেড ইন প্রফিট অর লস ফর দ্য পিরিয়ড এটা আমি আগেও বলছি কারেন্ট ট্যাক্স ফর কারেন্ট অ্যান্ড প্রায়ার পিরিয়ড শ্যাল টু দ্য এক্সটেন্ট আনপেইড যটটুক আনপেইড থাকবে বি রিকগনাইজ অ্যাজ এ লাইবিলিটি মানে যটটুক আনপেইড থাকবে এটাকে লাইবিলিটি হিসেবে ট্রিট করতে হবে এরপর কী দেওয়া আছে দেখেন ইফ দ্য অ্যামাউন্ট অলরেডি পেইড ইন রেসপেক্ট অফ কারেন্ট অ্যান্ড প্রায়ার পিরিয়ডস এক্সিড দ্য অ্যামাউন্ট ডিউ ফর দোজ পিরিয়ডস দ্য অ্যাক্সেস শ্যাল বি রিকগনাইজ অ্যাজ এন অ্যাসেট মানে আপনার কারেন্ট বা প্রায়ার পিরিয়ডের এগেনস্টে যদি আপনার যে ট্যাক্সটা অলরেডি পে করে ফেলেছেন ট্যাক্স অথরিটিকে ওইটা যদি বেশি হয়ে যায় মানে আপনি বেশি পে করে ফেলেন তাহলে যে অ্যাক্সেস অ্যামাউন্টটা আপনি পে করেছেন ওইটাকে আপনার কারেন্ট অ্যাসেট হিসেবে ট্রিট করতে হবে তো মেনলি এখানে এটাই বলা হয়েছে তো ভিওয়ার্স আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন কারেন্ট ট্যাক্সের ইমপ্লিকেশান অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টটা কীরকম হবে এই ভিডিও রিলেটেড যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে কমেন্ট সেকশান জানাবেন ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো রিপ্লাইতে আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা ডেফার্ড ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা করব ডেফার্ড ট্যাক্স কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় তারপরে অ্যাকাউন্টিং ডেপ্রিসিয়েশন এটা আমরা কম বেশি সবাই জানি এটার ক্যালকুলেশন কীরকম হবে তারপর এখান থেকে টেম্পোরারি ডিফারেন্সেস কীভাবে বের করতে হয় আর ওইটার উপর কীভাবে ডেফার্ড ট্যাক্স লাইবিলিটি বা অ্যাসেট কত হয়েছে এটা কীভাবে বের করবো এই ওভারঅল জিনিসটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে জানবো ইনশাল্লাহ তো আই হোপ ভিডিওটা আপনার জন্য হেল্পফুল হবে যারাই দেখছেন ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ